హలో ఎవరిబడి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మై ఇంపాక్ట్ అండ్ ఐఎమ్ యువర్ తేజస్ అందరూ బాగున్నారా సో నేను కూడా బాగున్నాను మీరందరూ బాగున్నారని నేను ఆశిస్తున్నాను సో బైదవే నేను ఈ వీడియో అనేది ఎవరైతే మీ పిల్లలు కానీ టీచర్స్ కానీ అలాగే పేరెంట్స్ కానీ భవిష్యత్తు మీద మీ పిల్లల మీద ఎంతో ఆశలు మీకు ఉంటాయి కదా సో భవిష్యత్తు గురించి ఎక్కువగా ఆశలు పెంచుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈ వీడియోని నేను అంకితం చేయబోతున్నాను బైదవే ఈ వీడియో ద్వారా నేను తెలియజేయబోతున్నానంటే మనకి అసలు మనం వే ఎటువంటి విషయాల మీద మనం దృష్టి ఎక్కువగా పెట్టాల్సి ఉంటుంది మనం ఏ విషయాలు ఎక్కువగా మనం ల్యాక్ అయ్యాము సో వెనకబడి ఉన్నాము అసలు మనం ఇప్పటిదాకా తెలుసుకున్న విషయాలు మనకు అవి నిజంగా విలువైనవి కాదు మనం ఎంతో వాటికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాం అనే విషయం అలాంటి వాటి గురించి నేను ఈ వీడియో ద్వారా మీకు తెలియజేయబోతున్నాను సో గతంలో కూడా ఈ వీడియో చేశాను నేను ఇంగ్లీష్లో ఇప్పుడు నేను దీన్ని మీ అందరి కోసం తెలుగులో చేయబోతున్నాను ఈ వీడియో మిమ్మల్ని మోటివేట్ చేస్తుందని ఆశిస్తున్నాను ముందుగా ఒక కథ చెప్తాను అన్నాను కదా వినండి ఈ కథ సో మన గతంలో బైబిల్లో కూడా మనం ఈ కథ వినే ఉంటాము ఎలాగంటే దేవుడు ఒక ఇద్దరు వ్యక్తుల్ని పుట్టించి వాళ్ళకి భూమి మీద పంపించి ఇలా చేశారు కదా సో అలాంటి ఒక కథే కానీ దీన్ని వేరేలా తీసుకుని తెలుసుకున్నాను దయచేసి వినండి సో కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం మనకి భూమి అనేది లేదు కదా అప్పుడు దేవుడు మాత్రమే ఉన్నాడు సో దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే ఒక మట్టి ముద్ద తీసుకుని బంతిలా చేసి దాని చుట్టూ కూడా మొక్కలు నాటి నీట్గా స్పేస్లోకి విసిరాడు అమ్మని సో అది చూస్తే చాలా అందంగా ఉంది వాటర్ కూడా పోసాడు ఇప్పుడంతా కూడా ఆ మొక్కలు కూడా చాలా లైఫ్ ఉండే అక్కడ లైఫ్ ఉందనమాట ఆ ప్లానెట్లో మనం దాన్ని ఇప్పుడు ఎత్తు అంటాం సో కొన్నాళ్ళు పోయిన తర్వాత దేవుడికి ఏంటంటే నిద్రలో కొన్ని రకరకాల ఇమేజెస్ అనమాట రకరకాల ఇమేజెస్ తన మైండ్ రావడం అంటే జంతువు రూపంలో ఇమేజెస్ రావడం వల్ల వస్తూ ఉండేవి దేవుడు ఏం చేస్తారంటే ఆ వచ్చిన ఆ కళలన్నింటిలో కూడా ఆ ఇమేజెస్ అన్నింటికి కూడా ప్రాణాలు పోసేసి ప్రాణం ఇచ్చి ఆ యొక్క ఏదైతే బంతిలా ఉన్న దాని మీదకి పంపించేస్తాడు మనం ఎత్తు అంటాం దాని మీద పంపించేస్తాడు ఇప్పుడు ఆ ప్లానెట్లో ఆ జంతువులు అన్నీ తిరుగుతున్నాయి అనమాట సో ఒక సందర్భంలో దేవుడికి ఒక ఆలోచన వచ్చింది నాలాంటి ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులే నేను ఎందుకు సృష్టించకూడదు ఈ యొక్క యూనివర్స్కి నేను దేవుణ్ణి కదా సో అలాంటి ఒక ప్లానెట్ని కూడా రూల్ చేసి ఒక ఇద్దరు వ్యక్తిని సృష్టిస్తానని చెప్పేసి దేవుడు ఏం చేశాడంటే తనలాంటి తనలాంటి ఒక రూపం కలిగిన ఒక ఇద్దరు వ్యక్తిని సృష్టించి వాళ్ళకి ఏం చెప్పాడంటే మీరు ఒక చిన్న బంతికి అంటే ఒక చిన్న ఆ ఎత్తుకి మీరు ఇద్దరు కూడా రూలర్స్ మీరు వెళ్ళి చక్కగా రూల్ చేయండి పరిపాలించండి హ్యాపీగా ఉండండి బాగా ఉండండి అది మీరే పరిపాలించండి అని చెప్పేసి వాళ్ళిద్దరు కూడా భూమి మీదకి పంపించాడు వాళ్ళిద్దరు వచ్చి దేవుడు పంపాడు కదా అని హ్యాపీగా తిరుగుతూ ఉంటుంటే కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత కొద్దిసేపటికే అయిన తర్వాత దాంట్లో ఒక వ్యక్తికి ఆకలేయడం మొదలైంది సరే దేవుడే కదా ఇవన్నీ మనకి ఇచ్చాడు కదా అని చెప్పేసి పక్కనే కనిపించి ఒక పండు తీసుకుని దాన్ని కొరికాడు దాన్ని కొరికిన తర్వాత ఏమైంది కొద్దిసేపటికే తను కింద పడిపోయాడు ఇది పడి ఇదంతా గమనిస్ ఇదంతా చూస్తూ గమనిస్తున్నాడు అనమాట రెండో వ్యక్తి వీడేంటి పగలే పడుకున్నాడని చెప్పేసి లేపడం మొదలుపెట్టాడు కానీ వాడు లెగలేదు సో సాయంత్రం అయిపోయింది అయినా సరే వాడు లెగలేదు ఆ రోజు నైట్ అంతా కూడా వాడిని ఎక్కడికో తీసుకెళ్లి వాడు పక్కనే పడుకున్నాడు నెక్స్ట్ డే అయినా లేస్తాడంటే నెక్స్ట్ డే కూడా లెగలేదు సో ఇదంతా కూడా దేవుడు గమనిస్తలేదు సో ఇలా కొద్ది రోజులు గడిచిన తర్వాత ఏమైందంటే ఆ బాడీలోంచి బ్యాడ్ స్మెల్ అనేది రావడం జరిగింది సో ఇదంతా గమనిస్తున్న పక్కన ఉన్న వ్యక్తి మాత్రం ఆ బాడీ దగ్గరికి కూడా వెళ్ళలేకపోయిన పరిస్థితి అప్పుడు తను గుర్తు చేసుకున్నాడు అనమాట ఆ రోజు నా పండు తినడం వల్ల ఆ పరిస్థితి వచ్చింది అంటే ఆ పండు తినకూడదు అని ఒక విషయం తెలుసుకున్నాడు తినిన తర్వాత ఇటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది అనే విషయం కూడా తెలుసుకున్నాడు ఇలా రెండు విషయాలు తెలుసుకున్న ఈ వ్యక్తి తెలియజేసిన ఆ వ్యక్తి మాత్రం ప్రాణాలు కోల్పోయి మళ్ళీ దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు సో దేవుడు అడిగాడు అనమాట ఏనా వెళ్ళి ఎన్నో రోజులు అవ్వలేదు కొద్ది రోజులు కొద్ది నిమిషాలే అయింది కొద్ది గంటలే అయింది కొద్ది రోజులే అయింది ఇంత త్వరగా వచ్చేసే వెంటి వెళ్ళి మళ్ళీ నీ ఫ్రెండ్ కంపెనీ ఇవ్వరా అని చెప్పేసి మళ్ళీ అతనికి ప్రాణం పోసి కిందకు పంపించాడు మళ్ళీ వీళ్ళిద్దరు వెళ్తూ ఉంటుంటే వాళ్ళకు ఒక క్రీచర్ కనిపించింది అనమాట ఒక జంతువు లాంటిది కనిపించింది అది ఎలా పాకుతుంది అనమాట మనకు బాగా తెలిసి ఇలా క్రాలింగ్ చేస్తే అది దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే పోమంటాం అది చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది కదా అని చెప్పేసేసి ఒకడు ఏం చేస్తుంది దాన్ని పట్టుకున్నాడు దాన్ని పట్టుకోగానే అదేం చేసింది చేతు చేయి అంతా చుట్టి కరిచింది అనమాట అది కరిచిన కొద్దిసేపటిగా తను నురుగులుగా వచ్చి తను ఏం చేస్తాడంటే చనిపోయాడు అనమాట సో అయితే గమనించే రెండో వ్యక్తి దాన్ని టచ్ చేయకూడదు అని విషయం తెలుసుకున్నాడు కానీ ఈ లోపల ఒక ప్రాణం పోయింది మళ్ళీ దేవుడు పంపించాడు సో వీళ్ళేం చేస్తారంటే ఇలా వెళ్తూ ఉంటుంటే ఒక చోట మనకి ఇక్కడ రొంగులు అంటే బాగా ఇష్టం కాబట్టి నీరు చూశారు రొంగు నీరు గ్రీనిష్గా ఉంది బాగుంది కదా అని చెప్పేసి ఆ వాటర్ తాగిన కొద్దిసేపటికి ఒక ఆయన చనిపోయాడు అది గమనించిన ర
పెంచుకుందామని కొన్ని దగ్గరికి వెళ్తే దాని దగ్గరికి వెళ్తే ఏమైందని తన తల తీసిపోయింది తన తల పట్టుకుపోతే దాని దగ్గరికి వెళ్ళకూడదని విషయం రెండో వాళ్ళు తెలుసుకున్నాడు ఇలాగ అనేక సార్లు వాళ్ళు అనేక విషయాల మీద వాళ్ళు చేయొచ్చా చేయకూడదని విషయం వాళ్ళకి తెలియకుండా అనేక ప్రయోగాలు చేస్తూ ఉంటూ ఆ ప్రయోగాల ద్వారా వాళ్ళ ప్రాణాలు పోగొట్టుకుంటూ బ్రతుకున్న వ్యక్తులకి అనేక సమాచారం ఇస్తూ వచ్చారు సో అలాగ ఆ కాలం గడుచుకుంటూ వచ్చింది తర్వాత కాలం చూసుకుంటే మనకి ట్రైబల్ పీపుల్ వీళ్ళు కూడా అనేక నమ్మకాలతోటి సూపర్టిషియస్ బిలీఫ్స్ తోటి సో అనేక రకాలుగా ప్రాణాలు పోగొట్టుకుంటూ బ్రతుకున్న వాళ్ళు కూడా ఏం చేయొచ్చు ఏం చేయకూడదు విషయం తెలుసుకున్నారు తర్వాత కాలం చూసుకుంటే మనకి రాజులు రాజుల కాలంలో కూడా వీళ్ళకి ఏంటంటే కత్తులు తీసుకుని ముందుకు వెళ్ళే యుద్ధాలు చేయడానికి వెళ్ళేవారు కత్తిపోటు అతను ఎప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వలేదు కత్తిపోటు పొందిన తర్వాతే దాని యొక్క బాధ ఎలా ఉంటుందో చాలామంది తెలుసుకున్నారు అది తెలుసుకుని అది చూసిన వాళ్ళు కూడా దాని వాళ్ళు వచ్చే ప్రమాదం ఏంటి ఇలా ఉండకూడదు ఇలా బ్రతకూడదు అని చాలామంది తెలుసుకున్నారు తర్వాత చూసుకుంటే సైంటిస్టులు వీళ్ళు ఏదో సాధించేద్దామని అనేక ప్రయోగాలు చేసి వాళ్ళు ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్నారు కూడా సో వాళ్ళకి తెలియని కూడా తెలియదు ఇలా చేస్తే ఇలా జరుగుతుందని కాదు కానీ చాలామంది అలా ప్రాణాలు కూడా పోగొట్టుకున్నారు ఇవన్నీ చూసిన వాళ్ళు ఏది చేయొచ్చు ఏది చేయకూడదు అనే విషయాలు కూడా తెలుసుకున్నారు ఇలా అలా అనేక మంది అనేక సమాచారం మనకి ఇచ్చి ఈ రోజున మన పుస్తకాలు ఈ మోడర్న్ లైఫ్ ఈ మోడర్న్ వరల్డ్కి వచ్చినప్పటికీ మనం బ్రతుకున్నాం సో మనకంటూ అక అవకాశం వచ్చింది ఇప్పుడు చూసినట్లయితే మనకు అంత సమాచారం మన మనకి అందుబాటులో ఉంది పుస్తక రూపంలో ఉంది గూగుల్లో సెర్చ్ చేసిన జరుగుతుంది మొబైల్లో కూడా మన అనేక విషయాలు మనం తెలుసుకోవచ్చు ఈ రోజు నాకు తెలిసి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మంచి చెడు అనేది అందరికీ తెలుసు ఈ మంచి చెడు అనేది మనకి అంత ఈజీగా అనేది రాలేదు సో ఒక పుస్తకంలో మనం ఏదైనా చదువుతున్నామంటే ఇది ఎవరో రాసి ఇచ్చేసారు కదా అని మీరు అనుకోవచ్చు దాని వెనకాల ఎంతో మంది కొన్ని లక్షల మంది వేల మంది ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్నారు విషయం మనం ఇది మనం తీసుకోము అనుకుందాం ఇలా అనేక మంది జనం చనిపోతూ మనకి ఇంత సమాచారం ఇచ్చారు కదా సరే మీరు ఎవరన్నా మీరు ఎవరైనా సరే చనిపోతూ ఏదైనా సమాచారం నెక్స్ట్ వచ్చే జనరేషన్ ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా అలాగ సమాజం కోరుకుంటుందా మీ దగ్గర నుంచి మీరు ప్రాణాలు తెగించి ఏదైనా సమాచారం ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కనిపెట్టి అది వేరే జనరేషన్కి ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా లేదు సమాజం కూడా మన దగ్గర నుంచి అటువంటి విషయాలు ఏమీ కోరుకోవడం లేదు అలాగే ప్రాణత్యాగం చేయాలని అసలు అనుకోవడం లేదు సో సమాజం మన దగ్గర నుంచి ఏం కోరుకుంటుందంటే మీరు పెద్దగా చేయాల్సింది ఏమీ లేదు అనేక వేల మంది లక్షల మంది జనం వాళ్ళ యొక్క గత కాలంలో వాళ్ళు ప్రాణాలు తెగించి ప్రాణాలు పనంగా పెట్టి మనకు అనేక విలువైన సమాచారం మనకి ఇచ్చారు ఈ రోజున మంచి చెడు రోగాలు రావడానికి కారణాలు ఏంటి తగ్గడానికి కారణాలు ఏంటి అనేక విషయాలు మనం కనిపెట్టుకుంటూ ఈ రోజున ఈ యొక్క మోడర్న్ వరల్డ్కి మనం వచ్చాం రోగం అంటే ఏంటి బ్రతకడం అంటే ఏంటి ఎలా బ్రతకాలి ఏంటి అన్ని విషయాలు మనకు తెలుసు సమాజం ఏం కోరుకుంటుందంటే మీ దగ్గర నుంచి మీరు ఏదైతే సమాచారం మనకి గత కాలం నుంచి మనకి విలువైన సమాచారం మనం పొందామో సో గత కాలం మనుషుల దగ్గర నుంచి ఆ సమాచారం మీకు పుస్తక రూపంలో కానీ గూగుల్లో కానీ బై బుక్లో కానీ మొబైల్లో కానీ ఎక్కడి నుంచి అయినా సరే మీరు పొందగలరు ఈ సమాచారం మీరు పొంది మీరు మా దగ్గరికి రండి అంటే ఇంటర్వ్యూస్ కోరుకునే విధానం అనమాట ఇది సో ఇంటర్వ్యూస్ ఏమంటున్నారు ఈ సమాచారం పొంది మా దగ్గరికి రండి ఏమైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ పెట్టినా సరే ఆ సమాచారంతో రండి మీరు ఆ ఎగ్జామ్స్ కానీ లేదా ఇంటర్వ్యూస్ కానీ అటెండ్ అవ్వండి ఖచ్చితంగా మీకంటూ కొన్ని మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన శాలరీ మేము ఇస్తాము హ్యాపీగా బ్రతకండి అని చెప్పే సమాజం కోరుతుంది మన దగ్గర నుంచి మనల్ని ఏమీ ప్రాణత్యాగం ఏమీ చేయమన చేయమనడం చేయమనడం లేదు చక్కగా సమాచారం తెలుసుకోమంటుంది హ్యాపీగా బ్రతకమంటుంది కానీ మనం మాత్రం ఏం చేస్తున్నాం సో ఆ విలువైన సమాచారం అనేది ఎంత చాలా సులభంగా వచ్చేసిన మనం ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం కానీ ఒక విషయం గమనించండి విద్యార్థులారా సో మనం ఎంతో కష్టపడితే కానీ వాళ్ళు గత కాలంలో వాళ్ళు ఎంతో కష్టపడితే కానీ ఈ రోజు మన లైఫ్ అనేది ఇలా లేదు సో మనం మాత్రం ఏం చేస్తామంటే ఈ యొక్క సమాచారం ఈవెన్ బుక్స్ కూడా మనం చాలా ఈజీగా నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం ఏదైనా ఎగ్జామ్ రాస్తున్నప్పుడు సీరియస్నెస్ మనకు ఉండదు ఒక ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నప్పుడు కూడా సీరియస్నెస్ మనకు ఉండదు మనం లేని కొత్తగా కనిపెట్టి ఎగ్జామ్ ఏమైనా రాయమంటున్నారా లేదు కదా ఆ పుస్తకాల్లో ఉన్న విషయాలే సో ఆ పుస్తకాల్లో ఉన్న విషయాలు మనకి ఈ రోజు పొందుతున్నామంటే ఎంతో మంది గత కాలంలో ప్రాణాలు కూడా పోగొట్టుకున్నారు మనమేమైనా మన ప్రాణాలు ఏమైనా పనంగా ఏమైనా పెట్టాలా ఏదైనా కొత్త విషయాలు కనిపెట్టడానికి సమాజం ఏమైనా అలా కోరుకోవడం లేదే ఏదైతే సమాచారం మనకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉంది ఆ సమాచారం బుర్రులో పెట్టుకోవడం చక్కగా ఏదైనా ఎగ్జాములు రాయడం కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కానీ లేదంటే ఏదైనా ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అవ్వడం ఈ రోజున కోట్ల రూపాయలు జీతాలు ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నారు గూగుల్ లాంటి కంపెనీలు కానీ ఆ జీతాలు పొందడానికి మీరు రెడీగా ఉన్నారా సో ఆ ఇంటర్వ్యూలు అటెండ్ అయినప్పుడు
నెక్స్ట్ వచ్చే జనరేషన్ కూడా మీ దగ్గర నుంచి ఏమీ మీ యొక్క లైఫ్ని సాక్రిఫైస్ చేయమని ఏమీ కోరదు ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇప్పుడు అప్డేట్ అవుతుందో ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇప్పుడు మనకు వస్తుందో ఈ యొక్క సమాజం ద్వారా అంతే ఇన్ఫర్మేషన్ మనం మైండ్లో పెట్టుకుని బాగా అనలైజ్ చేసుకుని ఒక ఇంటర్వ్యూ కానీ ఒక ఎగ్జామ్ కానీ మనం ప్రిపేర్ అవుతే సరిపోతుంది సో డియర్ స్టూడెంట్స్ మీరు మీ యొక్క భవిష్యత్ మీ యొక్క సొసైటీ ఏం కోరుకుంటుందంటే మన యొక్క సొసైటీ ఏమీ లేదు జస్ట్ మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయండి చక్కగా ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అవ్వండి లేదా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాయండి మంచి శాలరీ తీసుకోండి హ్యాపీగా లైఫ్ లీడ్ చేయమంటుంది ఇంతకు మించి సమాజం మీ దగ్గర నుంచి ఏమీ కోరుకోవడం లేదు సో మీరు ఏదైనా చదువుతున్నప్పుడు కానీ మీరు నెక్లెసెస్ మాత్రం దయచేసి చూపించకండి ఎందుకనంటే మీ పాఠాలు చెప్పే మీ టీచర్ చెప్పే పాఠాలు అంత సులభంగా మీకు పుస్తకాల్లోకి రాలేదు ఎంతో మంది వారి యొక్క జీవితాలు త్యాగం చేస్తే మీకు ఆ సమాచారం అనేది వచ్చింది ఈ రోజున మనం మన యొక్క జీవితాలు త్యాగం చేయడానికి సిద్ధంగా లేవు సో దయచేసి డి స్టూడెంట్స్ మీరు ఏదైనా బుక్లో ఏదైనా విషయం చదువుతున్నప్పుడు కానీ ఏదైనా వింటున్నప్పుడు కానీ ఎంతో శ్రద్ధతో వినండి ఏదైనా వింటున్నప్పుడు ఒక విషయం గమనించండి ఈ సమాచారం కూడా ఎంతో మంది గొప్ప వ్యక్తులు వాళ్ళ యొక్క జీవితాన్ని త్యాగం చేసి ఇచ్చిన సమాచారమే కదా ఇటువంటి ఒక విషయాన్ని నేను ఎందుకు నెగ్లెక్ట్ చేయాలి ఎందుకు అంత సీరియస్గా వినకూడదు అనే విషయాన్ని గమనించండి అలాంటప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే చెప్పే ప్రతి టీచర్ చెప్పే ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని కూడా మీరు సీరియస్గా వినగలుగుతారు అలాగే మీరు చదివేది ఏదైనా సరే మీ మీ యొక్క జీవితానికి ఉపయోగపడుతుందని చెప్పేసి మీరు అనుకుంటారు సో ఇలా మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది డియర్ స్టూడెంట్స్ సో సమాజం మీ దగ్గర నుంచి ఏం కోరుకుంటుందో మీకు అర్థమైంది కదా సో ఇదే విధంగా మీరు మోటివేట్ అవుతారని నేను అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో ద్వారా సో ఇదే విధంగా మీరు ప్రిపేర్ అయ్యి బాగా చదవండి మీ యొక్క లైఫ్ బాగుంటుందని కోరుకుంటున్నాను ఆల్ ది బెస్ట్